Joo, morris. Tällainen ongelma on. Tää on kaikista CF-motoissa. En tiedä muista merkeistä, mutta ainakin CF-motoissa. Niin ihan tosi niin kuin yksikertainen asia, mikä vaikuttaa tämän niin kuin jarrujen toimivuuteen. Eli aika semmoinen oleellinen juttu. Me laitoin tonne polkimme tonne noin vaseliin ja heti nyt jo uutena. Ja siellä oli pikkusen jo ruostetta tuossa akselissa. Kun tota, vaikka oli ihan niin kuin pakasta vetästy mön mönkiä. Ja minulla edellinen, niin siinä oli ongelma noiden jarrujen kanssa, että se ei niin kuin pitänyt kunnolla. Siis tuo jalkajarru, niin sit vaikka paino, niin mitä ei oikein tapahtunut. Ja se polin liikkui ihan vähän. Mä ajattelin, että siellä oli ilmaa järjestelmässä. Mutta sitten kaveri CF-motossa, niin se sanoi, että sillä oli vähän sama ongelmaa, niin se putsas tuon tapin ja laittoi vaseliinit sinne väliin, niin sit rupesi niinku löytymään jarrut vehkeestä. Eli tuo on semmonen tosi kriittinen juttu. Ja ehdottomasti tämä kannattaisi tuo tappi niinku voi olla voijeltu jo sitten niinku myyjä liikkeessä. Että jos nyt sattuisi niin onnellisesti, että vaikka joku cf kaveri maahan tuojelta tai noin katsoo tätä, niin tuonne jos laittaisi vaseliinit jo vaikka tehtaalla, niin tätä ei tarvitsisi todennäköisesti sit remontoja ollenkaan, että se ei pääsisi ruostumaan tuolta noin ja sitten rupeaa jumittaa tuo. Niin tuo kannattaa tota laittaa sitten, jos olet ostanut cf niin tämä on helppo tuosta vaan tuo lukkorengas auki ja vaseliinit sinne putsaa sen ensin hyvin ja sitten vaikka crc ja sitten vaseliini sinne väliin ja polin takas paikalle ja sitten kun vähän aikaa ajelet, niin sieltä rupeaa yllättävästi löytyy jarruja siitä vehkeestä. Ja katsotaanhan sitten tuo seuraavaksi, niin täällä on tää vajeri. Niin toi on semmonen, mikä estää ton vaihekepin liikkumasta silloin, kun tota, jos et paina jarrua. Eli et saa sitä niinku Va pakilta tai P-asennosta pois tai sitten vapaalta pakille ja P-asennolla, jos et paina tätä jalkajarrua, niin eliminoja se toiminto kanssa siitä nyt samalla. Ja tää nyt ei oo viesti maahantuojalle, vaan tota, jos joku haluaa urheilla ja tehdä tämmöisiä muutoksia tänne, niin näytä vaan miten se tapahtuu. Kaikissa CF-motoissa <köhö> ja taitaa olla vähän muukin merki ongelma se, että siellä on semmonen ominaisuus täällä vaihe vaihteen siirtäjä mekanismissa, että tota, <köhön> nyt jos tota, et paina jarrua, niin et pysty liikuttaa niinku P-ltä r ja n ja sitten taas päinvastoin, että saa pakki päälle, ellei et paina jalkajarrua. Tuolla on tota, tässä on nyt nämä katteet vähän eessä, mutta tossa on tommonen levy, kun se tulee tosta, tuosta mutterista, Tuosta läpi se tappi, sit se ottaa tohon levy kiinni ja estää ton liikkumasta sitten ton kepin. Mut sit kun painat jarruun, niin se vetää se vajeri se tapi sisään ja sit taas keppi liikkuu. Eli tuossa on se tapi pää näkyy tossa tässä, näin me vei sen irti jo tuolta. Niin tota, katsotaan miten tää korjataan tää niin sanottu vika tuolta, no, että pystyy sitten ihan vapaasti liikuttelemaan tuota vaihekeppiä ilman jarrun polkemista. Nyt kun me ruoan ton takaisin, tässä näkyy nyt tää vajeri ja sitten tuo tappi, niin me laitan tuohon, laitetaan tuohon prikko ja tuohon kierteeseen noin. Sen verran, että siihen jää vielä tota kierrettä, että se pysyy siellä paikallaan. Nyt kun me ruoat on takas paikalleen, niin tää tappi ei sitten yletä tuohon keppiin, vaikka jarru ei painaskaan, niin se on koko ajan irti tosta kepistä, niin tota, pääsee sitten ihan vapaasti heiluttelemaan vaihteita. Pitää ruoilla tuo nyt paikalle. Et on ne aika hankala tässä, mutta esimerkiksi 520 oli tosi helpos paikkaa tuo, että kun sivukateen irti, niin se oli tosi näppärä siitä ruoilla, kun otti tän, tän muovi pois. Mutta täällä on tuo runkorakenne semmonen, että tuo aika ahas kolo, mutta eiköhän tuo nyt onnistu tosta. Eli tuoltahan se sitten näyttää, kun ne on nuo prikat on tuolla, tuolla välissä. Vajeri, vajeri tulee tuolta ja sitten tossa jatkomutteri ja vajerin välissä on nuo prikat. Ja silloin tuo ei pääse tota 
tuolla näkyy tuo tappiin pää. Ja se ei juuri kattu ulos tuosta, tuosta, tuosta mutterista. Kun se on normaalisti on niin pitkällä täällä, niin se on nyt se sisällä, niin se ei ota tuo keppi kiinni. Eli prikaat vaan tuonne väliin, niin silloin keppi liikkuu ilman, että tarvii polkea tuota jarrupolinta. Nyt kattokaa tosta kun tuota, ei tarvii seistä se polkimen päällä, niin P ja R ja N ja H ja kaikki vaihteet toimii ilman, että tarvii jarru polkea. 850 ja sitten tonnisessa, niin tämä vaihekeppi, niin tämä ei, otta, tämä ei jää jumi. Se liikkuu ihan kevyesti, niin pystyt laittamaan peilejä joka asennolle. Että se on näiden isompien mönkijöiden etu kyllä ehdottomasti hyvin, te, hyvin toteutettu tuo cf motolta kyllä. Mutta tämmöinen pien klippi tällä kertaa, niin ei mitään. Kiitos, kun katsoit videoa ja näet taas seuraavalla videolla. Ja paina yläpeukkuun, jos tykkäsit ja pistä kanavatilaukseen, jos et ole tilannut. Niin Morjes.